Biedermeier Bilderbogen zur Veranstaltung Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Der Zopf im Kopfe Einst hat man das Haar frisiert, hat's gepudert und geschmiert, dass es stattlich glänze, steif die Stirn begrenze. Nun lässt schlicht man wohl das Haar, doch dafür wird wunderbar das Gehirn frisiert, meisterlich dressiert. Auf dem Kopfe die Frisur ist sie wohl ganz unnatur, Scheint mir doch passabel, nicht so miserabel, als jetzt im Gehirn der Zopf, als jetzt die Frisur im Kopf, Puder und Pomade im Gehirn. Gott Gnade. Das war ein Gedicht von Justinus Kerner, 1838. Ich habe mit diesem Gedicht begonnen, um den Wandel der Epochen zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufzuzeigen. Früher also die Zöpfe, die Perücken mit Zopf, so wie bei Mozart. Diese alten Zöpfe wurden durch den Sturm der Französischen Revolution abgeschnitten. 1814, 15 der Wiener Kongress, damit eine Neuordnung Europas und plötzlich die alten Herrscher sind wieder da. Die Zeit der Restauration. Also alles wie gehabt. Alles wie gehabt? Ha, das Bürgertum war mittlerweile erstarkt. Es gab Protestbewegungen, Studentenaufstände. Aber alles wurde niedergeschlagen und verboten. Wir befinden uns in den 20ern des 19. Jahrhunderts in Wien. Das Bürgertum ist es leid, zu streiten und zu kämpfen. Außerdem spricht doch der Kaiser davon, dass Ruhe nun die erste Bürgerpflicht sei. Und der eigentliche Regent, der Reichskanzler Fürst Metternich, weiß diese Ruhe mit dem vollen Einsatz eines Polizeistaates durchzusetzen. Bespitzelung, Zensur und Bedrohung sind Alltag. Die Bürger resignieren und ziehen sich ins Private zurück. Sie werden häuslich und in kleinen Gruppen gesellig. Sie vergnügen sich mit ihrer Familie oder mit Gleichgesinnten in den verschiedenen Künsten oder in der Natur. Es entsteht der Begriff des Biedermeier. Die Dichter Kussmaul und Eichroth schreiben Spottgedichte auf das Verhalten des Bürgertums und geben diese in den Verlag unter dem Pseudonym eines fiktiven Dorfschullehrers Gottlieb Biedermeier. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird dieser Begriff dann neu geboren als Wunschbild einer Gesellschaft aus der guten alten Zeit. In dieser guten alten Zeit lebt Franz Peter Schubert von 1797 bis nur 1828. Ein musikalisches Genie seiner musikalischen Zeit weit voraus. Von Kritikern übersehen, vom Publikum nicht wahrgenommen, aber von seinen meist wohlhabenden Freunden zu jeder Zeit geliebt, unterstützt, gefördert. Seine ganz große Neuheit ist das Lied. Ja, Kunstlieder gab es schon vorher, aber bei seinen Liedern ist die Musik genauso wichtig wie der Text. Das heißt, die Klavierstimme ist nicht nur Begleitung. Oder wie der Dichter Franz Grillparzer schreibt, er gab der Poesie Töne 
und der Sprache Musik. So hören Sie jetzt gleich das unregelmäßige Klappern der Mühle im ersten Lied aus der schönen Müllerin, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals will das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, wie stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Die Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit den bunten Rein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. O oh, wandern, wandern, meine Lust, o oh, wandern. O oh, wandern, wandern, meine Lust, o oh, wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen. Und wandern und wandern und wandern und wandern. Es handelt sich also um einen Wandergesellen, einen jungen Müller, der durchs Land zieht. Immer an einem Bach entlang, denn Wasser braucht es ja für die Mühlräder. Das Bild des Baches wird uns nun auf seiner Wanderung begleiten. Der Schubert-Forscher Richard Keppel meinte, Schon die ersten Takte eines Schubert-Stückes vermitteln das Gefühl von Bewegung. Die vielfältigen Formen dahin plätschernden Wassers etwa. Beim Anhören seiner Musik steigen unvermeidlich Naturbilder vor dem geistigen Auge auf. Wie zum Beispiel bei Wohin. Ich hört ein Bächlein rauschen wohl aus dem Felsen quell. Ihn ab zum Tale rauschen so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer den Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Hinunter und immer weiter und immer dem Bach nach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Ist das denn meine Straße, 
O Bächlein, sprich, wohin? Wohin, sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es singen wohl die Nächsten tief unten ihren Rhein. Es singen wohl die Nächsten tief unten ihren Rhein. Lass singen, Gesen, lass rauschen und wandre fröhlich nach. Es gehen ja Mühlen Räder in jedem klaren Bach. Es gehen ja Mühlen Räder in jedem klaren Bach. Lass singen, Gesen, lass rauschen und wandre fröhlich nach. Fröhlich nach, fröhlich nach. Der junge Mann scheint am Ziel zu sein, denn er hört die Mühlräder. Er sieht die Mühle und das Haus des Müllers. Ach, und dieses Haus, es sieht so traulich aus. Halt! Eine Mühle sehe ich blinken aus den Herren heraus. Durch Rauschen und Singen bricht Räder gebraus, bricht Räder gebraus. Ei willkommen, ei willkommen, süßer Mühlengesang. Ei, willkommen, ei, willkommen, süßer Mühlengesang. Und das Haus, wie so traurig, und die Fenster wie blank, und die Sonne wie helle, vom Himmel sie scheint, die Sonne wie helle. Vom Himmel sie scheint, ein Bächlein, liebes Bächlein, war es wahr so gemeint. Ein Bächlein, liebes Bächlein, war es wahr so gemeint. War es wahr so gemeint, war es wahr so gemeint. Er beginnt also seine Arbeit bei dem Müller. Und der Meister ist zufrieden mit der Arbeit. Und doch, der junge Bursche würde lieber viel mehr und viel, viel besser arbeiten, denn er möchte sich beweisen. Naja, der Müllers Tochter zuliebe, sie aber, na, das hören wir, am Feierabend. Hätt ich tausend Arme zu rühren, könnt ich brausend die Räder führen, könnt ich gehen durch alle Heide, könnt ich drehen alle Steine. Was die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Was die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Ach, 
bist, mein Arm so schwach. Was ich hebe, was ich trage, was ich schneide, was ich schlage, jeder Knappe tut mir's nach, jeder Knappe tut mir's nach. Und da sitz ich in der großen Hunde, in der stillen, kühlen Feierstunde. Und der Meister spricht zu allen, euer Werk hat mir gefallen, euer Werk hat mir gefallen. Und das liebe Mädchen sagt, allen eine gute Nacht, allen eine gute Nacht. Hätt ich tausend Arme zu rühmen, könnt ich brausen die Räder führen, könnt ich wiehen durch alle Heine, könnt ich drehen alle Scheine, dass die schöne Müllerin merkte meinen, meinen treuen Sinn, dass die schöne Müllerin merkte meinen, meinen treuen Sinn, dass die schöne Müllerin Einen treuen Sinn. Ja, und jetzt die große Frage. Liebt sie ihn oder liebt sie ihn nicht? Der ständige Begleiter des jungen Mannes, also der Bach, das Bächlein, der soll ihm Antwort geben, der Neugierige. Ich frage keine Blumen, ich frage keinen Stern, Sie können mir alle nicht sagen, was ich erfühle so gern. Ich bin ja auch kein Gärtner, die Sterne stehen zu hoch. Mein Bächlein will ich fragen, ob ich mein Herz verlor. Meiner 
Noch einmal Richard Capell. Niemals war ein Komponist so jung wie Schubert. Alle seine Lieder sind ein Lied der Jugend. Die Dichter erfanden Welten, in denen es der Jugend gestattet war, auf ihre eigene idealistische und weltabgewandte Art zu staunen, zu lieben und zu leiden. Und das ist die Welt Schuberts, des Müllers Blumen. Aus hellen, blauen Augen sehen, der Bach, der ist des Müllers Freund und hellblau Liebchens Auge scheint. Drum sind es meine Blumen, drum sind es meine Blumen. Wein, da will ich pflanzen die Blumen ein, da ruft ihr zu, wenn alles schweigt, wenn sich ihr Hab zum Schlummer neigt. Ihr wisst ja, was ich meine, ihr wisst ja, was ich meine. Ein Traumgesicht, ihr zu vergisst, vergisst mein Licht. Das ist es, was ich meine. Das ist es, was ich meine. den letzten Satz von Keppel noch mal auf. Es ist der Jugend gestattet, 
auf ihre eigene Art zu leiden und zu lieben. Mein. Ein Rauschen in sein, Rede steht nur Brause in ein. All ihr Wunden fallt für Gelein, groß und klein, endet eure Melodie. Endet eure Melodie. Durch ihn ein, aus und ein, Schale heut ein Reim allein. Durch ihn ein, aus und ein, Schale heut ein Reim allein. Die geliebte Bühlerin ist mein, ist mein. Die geliebte Bühlerin ist mein, ist mein. Mein, mein. Frühling sind das alle deine Blümelein. Hast du keinen hellen Schein? Ach, so muss ich ganz allein mit dem seligen Wort mein Unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Stellt eure Pause ein, alle ihr Wundern falls für Gelein, groß und klein, endet eure Melodie, endet eure Melodie. Durch ihn ein, aus und ein, Schale heut ein Reim allein, durch ihn ein, aus und ein, Schale heut ein Reim allein. Ist der junge Bursche jetzt endlich am Ziel? Seine Hoffnung auf die Liebe der Müllers Tochter ist groß. Und Sie wissen, welche die Farbe der Hoffnung ist? Es ist grün. Mit dem grünen Lautenbande. Das schöne grüne Band, das es verbleicht hier an der Wand. Ich hab das Grün so gern, ich hab das Grün so gern. So sprachst du, Liebchen, heut zu mir, gleich glück ich's ab und send es dir. Nun hab das Grüne es gern. Nun hab das Grüne gern. Ist auch dein ganzer Liebster weiß, soll Grün doch haben seinen Preis. Und ich auch hab es gern. Und ich auch hab es gern. Weil unsere Lieb ist immer grün, weil grün der Hoffnung fernen blüht. Drum haben wir es gern, drum haben wir es gern. Nun schlinge in die Locken dein, 
das grüne Band gefällig ein. Du hast ja das Grün so gern, du hast ja das Grün so gern. Dann weiß ich, wo die Hoffnung wohnt, dann weiß ich, wo die Liebe thront. Dann hab ich's Grün erst gern, dann hab ich's Grün erst gern. Kommt Schubert zu dieser Liebesgeschichte. Also, Schubert wartet bei einem Freund in dessen Bibliothek auf sein Erscheinen. Und wie immer nimmt er ein Buch zur Hand. Diesmal ist es ein Gedichtband von Wilhelm Müller. Und Schubert bleibt in Gedanken hängen verschwindet mit dem Buch aus dem Haus des Freundes und kommt am nächsten Tag mit dem Gedichtband zurück und legt dem Freund als Entschuldigung einige der neu geschriebenen Lieder vor. Die restlichen Lieder schreibt Schubert erst nach einer Pause im Oktober 1823, während eines Krankenhausaufenthaltes. Ob sich deshalb wohl die Gemütslage unseres Müllerburschen ändert? Plötzlich erscheint Konkurrenz. Der Jäger. Ein etwas struppiger, wilder Gesell. Der will sich bei der Müllers Tochter beliebt machen. Doch noch wehrt sich der Müllers Bursche, der Jäger. dass ihm das Geschehen entgleitet. Der Bach wird immer wüster und schneller. Auch die Müllers Tochter erscheint nicht mehr nur in der rosaroten Brille des Verliebten. Aber wiederum beauftragt er den Bach, ihm zu helfen. Drei Lieder werden wir jetzt hören, Eifersucht und Stolz, die liebe Farbe und die böse Farbe. So bin so schnell, so kraus und wird mein lieber Bach, als du voll Zorn dem frechen Bruder Jäger nach, gehum, gehum. Seine Mühle hin, für ihre 
Kein sitzam Kind den Kopf zum Fenster raus. Wenn von dem Fang der Jäger lustig zieht nach Haus, da steckt kein sitzam Kind den Kopf zum Fenster raus. Geh Bächlein hin und sag ihr das, geh Bächlein hin und sag ihr das. Doch sag ihr nicht, du hörst kein Wort von meinem traurigen Er schnitzt bei mir sich eine Pfeife aus Rot und lässt den Kindern schöne Tänz und Lieder vor. Sag ihm, sag ihm, er schnitzt bei mir sich eine Pfeife aus Rot. Sag ihm, sag ihm, er lässt den Kindern schöne Tänz und Lieder vor. Sag ihm, Sag ihm's, sag ihm's. Mein 
Schatz hat's grün so gern. Mein Schatz hat's grün so im Jahre 1822. Wollt ich Liebe singen, ward sie mir zum Schmerz. Und wollte ich wieder Schmerz mir singen, ward er mir zur Liebe. Trockene Blume. Ihr Blümlein, alle, die sie mir gab, euch soll man legen mit mir ins Grab. Wie seht ihr alle mich an so weh, als ob ihr wüsstet, wie mir geschehen. Ihr Blümlein, alle, wie fällt, wie blass, ihr Blümlein, alle, wovon so nass. Ach, Tränen machen nicht Maien grün, machen tote Liebe nicht wieder blühen. Und Lenz wird kommen und Winter wird gehen und Blümlein werden im Grase stehen und Blümlein liegen in meinem Grab. Die Blümlein alle, die sie mir gab. Und denkt im Herz 
Herzen der Weint, es träumt, dann bring dein Halle heraus, heraus, ihr Weiß, oh, denn der Winter ist aus. Und wenn sie wandelt am Hügel vorbei und denkt im Herzen der Weint, es träumt, verabschiedet sich der junge Mann von der Welt. Der Müllerbursche und der Bach kommen in ein Gespräch. Eine für mich sehr, sehr, sehr anrührende Szene. Es erklingt eine tröstliche und versöhnliche Melodie. Und die ist mit wunderschönen Bildern versehen. Der Müller und der Bach. Wo ein treues Herz in Liebe vergeht, da welken die Lilien auf jedem Bild. Da muss in die Wolken der Vollmond gehen, damit seine Tränen die Menschen nicht sehen. Da halten die Englein die Augen sich zu, und schluchzen und singen die Seele zur Ruhe. Und wenn sich die Liebe dem Schmerz entringt, ein Stirnlein, ein Neues am Himmel erringt, ein Stirnlein, ein Neues am Himmel erblickt. Da springen drei Rosen, halb rot und halb weiß, die welken nicht wieder aus Dornen reiß und die Englein schneiden. Und gehen alle Morgen zur Erde heran. Und gehen alle Morgen zur Erde heran. Ach, Bächlein, liebes Bächlein, du meinst es so gut. Bächlein, aber weißt du, wie Liebe tut? Ach, unten, da unten, die kühle Ruhe. Ach, Bächlein, liebes Bächlein, so singe nur zu. Ach, Bächlein, liebes Bächlein,
In dem nun letzten Lied des Zyklus »Die schöne Müllerin« singt der Bach dem liebenden in sich wiederholenden Strophen ein Wiegenlied aus dem Mitgefühl, aber auch Teilnahmslosigkeit der Natur gegen dem individuellen Schicksal spricht. Liebende kommen und Liebende gehen. Das Wasser aber fließt unaufhörlich. Des Baches Wiegenlied. Gute Nacht, gute Nacht, bis 
Sonne es wacht. Schlaf aus, deine Freude, schlaf aus, dein Leid. Der Vollmond steigt, der Nebel weicht. Der Vollmond steigt, der Nebel weicht. Das ist nun das traurige Ende der Liebesgeschichte zwischen dem Müllergesellen und der Müllers Tochter. Wir danken Ihnen, dass Sie der Geschichte so freundlich und wohlgesonnen gelauscht haben. Vielen Dank. Thank you.